हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल जे एस कॉमर्स क्लासेस ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टी वाई बी कॉम फिफ्थ सेमिस्टर के कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए डियर स्टूडेंट्स टी वाई बी कॉम फिफ्थ सेमिस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का इसी वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा सारे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ट्रू और फॉल्स और प्लस अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो फिर अगर मैथ ऑफ फॉलोइंग तो सारे आंसर मैं आपको क्या कर दूंगा इसी वीडियो में कवर कर दूंगा तो रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए तो पूरा वीडियो देखना बिकॉज अगर आप देखोगे रिपीटेड क्वेश्चन से एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते तो पहला क्वेश्चन आपका प्राइम कॉस्ट चीज तो यहां पर आपका आंसर है टोटल डायरेक्ट कॉस्ट क्या है आपका आंसर यहाँ पर टोटल डायरेक्ट कॉस्ट अब एक क्वेश्चन नंबर टू डैश इज मोस्टली लाइकली टू द फिक्स एसेट तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट यहाँ पर आएगा रेंट कर आएगा रेंट ये 2014 के क्वेश्चन से तो जितना पॉसिबल होगा मैं आपको इसी वीडियो में क्या करवा दूंगा याद करवा दू तो वीडियो को अगर आप दो से तीन बार रिपीट करोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी ठीक है सेकेंड का आंसर है आपका रेंट अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया क्वेश्चन नंबर फोर कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाई इजिली इज कॉल्ड एज अ डैश कॉस्ट तो यहाँ पर आपका आंसर आता है डायरेक्ट कॉस्ट क्या आएगा डायरेक्ट कॉस्ट गुड रिसीवेबल नोट इज प्रिपेयर बाय स्टोर डिपार्टमेंट ठीक है मैं आपको आंसर टिक करवा रहा हूँ और ये पूरा पीडीएफ के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा तो पीडियो को पूरा मिल जाएगा पीडीएफ लेकिन कोशिश करो वीडियो में आपको सारी चीजें याद हो जाए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फाइनेंशियल प्रॉफिट डन टी एंड लंच ब्रेक is a normal idle time warehouse expenses the example of distribution of work over it payroll shows a dash to yahan par aapka answer hai all of this matlab net wages deduction gross wages then the aapka under perpetual inventory to yahan par answer aayega stock is verified continuously kya hai verified continuously to ye tha aapka 10 objective questions kaun sa filling the blanks 2014 next wahi saal aapko true or false pucha tha सम कॉस्ट आर रिलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग आंसर इज फॉल्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर मोस्टली वेरिएबल कॉस्ट आंसर इज फॉल्स द कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल वेस्टेज इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आंसर इज फॉल्स अर्निंग अंडर द हेल्थ एंड द रोवन प्लान आर द सेम आंसर इज फॉल्स कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आंसर अगेन फॉल्स अंडर एंड ओवर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवर एड टेक प्लेस वेन द Predetermined rate of overhead is a dash. Answer is true. Reconciliation of cost and financial accounting is necessary in case of non-integrated system of account. Answer is true. Secondary packaging cost is not a production cost but distribution cost. Answer is true. Purchase requisition note is prepared by the store department. Again, answer is true. Store ledger is maintained in the cost accounting department. Again, answer is true. डन ये हो गया आपका 2014 थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन द एग्रीगेट ऑफ ऑल डायरेक्ट वेजेस टर्म इज प्राइम कॉस्ट देखो रिपीटेड क्वेश्चन अब आपको बहुत मिलेगी ठीक है ऑर्डर शुड बी प्लेस विद द सप्लायर विद इन द टचेस आंसर इज री ऑर्डर लेवल अंडर द परपेचुअल सिस्टम स्टॉक इज आर सर्टेन कंटिन्यूसली लेबर टर्न ओवर इज कॉजेस बाय द ऑल ऑफ दिस मतलब लो वेजेस होने से भी इंसान क्या करता है काम छोड़ता है डिस्चार्ज होता थक जाता है इसके लिए भी डेज से मतलब अपनी जॉब से खुश नहीं रहेगा आइडल टाइम इज पेड बाय द एम्प्लॉयर आइडल टाइम मतलब जो नॉर्मल वेस्ट हुआ हुआ टाइम मतलब वेस्टिंग टाइम समझो डैश इज नॉट एक्सलोडेड वाइल प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट प्रॉपर्टी टैक्स से हमको कोई लेना देना नहीं है टोटल इनडायरेक्ट मेटल इनडायरेक्ट लेबर इन द इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस इज कॉल्ड द डैश ओवर हेड कॉस्ट वेन द ओवर हेड रिकवर्ड इन द कॉस्टिंग आर मोर देन द एक्चुअल ओवर हेड इनकर्ड इट्स कॉल इज अ डैश ओवर एड यहां पर आएगा ओवर एब्जॉर्बन डॉक चार्जेस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट ओवर वैल्यूशन ऑफ ए क्लोजिंग स्टॉक इन द कॉस्ट अकाउंट इंक्रीज द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ठीक है ये हो गया टू थाउजेंड फिफ्टीन अब ट्वेल्व फॉल्स इन एबीसी एनालिस ए क्लास आइटम्स आर कॉस्टलीस आंसर इज ट्रू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैन बी री ऑर्डर क्वांटिटी बट नॉट वाइस वर्सा आंसर अगेन ट्रू ओवर टाइम इंक्रीज लेबर कॉस्ट ट्रू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस रिटर्न ऑफ एपियर ओनली इन ए फाइनेंशियल अकाउंट ट्रू प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस इज एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एड फॉल्स ओवर एब्जॉर्बन ऑफ ए ओवर एड इंक्रीज द कॉस्टिंग प्रॉफिट फॉल्स फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन द फिक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ ए लेवल ऑफ आउटपुट फॉल्स 
strike and the lockout is abnormal idle time true drawing office salaries is a item of factory hour at true profit on sales of asset is shown in the financial year account answer is true dekho dear students mostly agar video ko ekdam dhyan se sunoge to aapko sare objective yaad ho jayenge aapko pdf ke bhi requirement nahi rahegi iske liye pura video ko pura end tak suno cost accounting is directed towards the dash internal users cost of production is equal to the dash फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज टू टोटल ड्यू टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब अगर तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कब बढ़े जब तुम्हारी क्वांटिटी बढ़ेगी प्रोडक्शन की टेंडर्स एंड द कॉन्टिशन आर इजिली बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रीएड कॉस्ट एडजस्टेस फॉर द फ्यूचर फॉर कास्ट लेबर टर्न ओवर इज देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया अब आपको रिपीट क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगी स्टोर डिपार्टमेंट इश्यू द मटेरियल ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आंसर इज मटेरियल रिक्वेजाइजेशन नोट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी ऑर्डर एट अ टाइम टाइम बुकिंग मींस टाइम स्पेंड बाय द वर्कर ऑन देयर जॉब एप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ ए मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस मटेरियल कंज्यूम वेयर हाउस एक्सपेंसेस एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देन अब हम लोग कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज ओनली द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आंसर इज ट्रू हाई लेबर टर्न ओवर रेटेड डेनोटेड गुड हुमेन रिलेशन ट्रू अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर हेड इक्रीज द प्रॉफिट इन कॉस्टिंग बुक्स ट्रू कन्वर्शन ऑफ कॉस्ट इक्वल टू द डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवर हेड ट्रू बीन कार्ड इज द सेम एज अटोर लेजर आंसर इज अगेन ट्रू वेजेस आर पेड फॉर आइडल टर्म आंसर इज फॉल्स स्टोर लेजर इज द मेंटेन बाय द स्टोर डिपार्टमेंट फॉल्स ओवर हेड आर द फर्स्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट वेर दे आर इंकर्ड फॉल्स ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व इज एन आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ अकाउंटेड फॉल्स पावर इज द मशीन एक्सपेंसिस आंसर इज फॉल्स डन अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन अप्रिल टू थाउजेंड सेवेंटीन डैश इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आंसर इज एक्सटर्नल ठीक है तो ये आप देख लेना इसमें से कुछ भी चीज नहीं आएगी समझ में मैं आगे कर जाता हूँ थोड़ा सा अक्टूबर टू थाउजेंड सेवेंटीन का कर लेते हैं द पर्पज ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल इज टू मेंटेन द ऑप्टिम लेवल इन्वेंटरी वेन द एक्चुअल ओवर इट इज मोर देन द ऑब्जर्व यहाँ पर आपका आंसर आएगा अंडर एब्जॉर्बन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज यहाँ पर आएगा फाइनेंशियल प्रॉफिट फैक्ट्री ओवर एड ठीक है यहाँ पर है आपका नॉन ऑफ दिस ठीक है वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस Proportionately with the changes of output, indirect cost are also known as the overhead. बोला जाता है. Labor turnover is measured by all of these. अब मतलब इसके सारे तो हम लोग क्या करते हैं? Labor of turnover को find out करते हैं. अब हम लोग करेंगे paper number two thousand eighteen का paper. Cost objective are the dash. यहाँ पर आपका answer है. ठीक है पहले का answer नहीं है. कन्वर्शन ऑफ कॉस्ट इंक्लूड यहाँ पर आपका डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे कुछ आंसर मिसिंग है तो अगर आप पीडीएफ लोगे तो उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा ठीक है आप देख लो टिक कर लो जो जो है इसमें फिलहाल अभी जो सारे क्वेश्चन रह गए वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ डार इज अ पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड प्रोडक्शन कॉस्ट इन डायरेक्ट कॉस्ट गोल्ड इन ज्वेलरी इज अ एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल द मेथड Which does not differentiate between the efficiency and efficient worker time rate time rate. तो ये आप टिक कर लो ठीक है सैलरी ऑफ ए वर्क मैनेजर इज अ फैक्ट्री ओवर हेड आफ्टर रिसीविंग द मटर इंस्पेक्शन नोट रिसीविंग द ऑफिशियल विल प्रिपेयर गुड रिसीवेबल नोट लेबर टर्न ओवर अंडर द टाइम रेट सिस्टम द वेजेस इज इक्वल टू द लेबर आर इन टू लेबर आर रेट Holiday pay is appreciated to the basis of direct wages. Interest is the on a bank deposit is credited in the financial accounting. Dash is not included in the administrative cost. So answer is again salary of foreman. In reconciliation statement, closing stock overvalued. Here, par aapka answer is added to the costing profit and loss. Production management is the personal cost center. Up to all falls up. Tick kar lo pehle. Taki video bahut zada kya ho jayega? Tumhara lengthy ho jayega. ताकि उसके बाद में और भी क्वेश्चंस तुम्हें क्या करने हैं सॉल्व करने हैं डन अब हम कर लेते हैं 
dash cost is unaffected by the change in output fixed cost the cost return request to the suppliers specified to the price yahan par aapka answer hai purchase requisition order should be placed with the supplier when the inventory touches the minimum level a method of time booking include daily time sheet differentiate between the attendance time and the job yahan par aapka answer aayega idle time तो इसका भी आप आंसर फटाफट टिक कर लो सेलिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एड रिजर्वेशन डैश परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस पर यूनिट ठीक है ड्राइंग ऑफ सैलरी फैक्ट्री ओवर एड अक्टूबर 2019 का भी आप टिक कर लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ डायरेक्ट टू वर्ड नीड्स इंटरनल यूजर कंटिन्यूसली स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ पर्पल चेल दस स्टोर कीपर शुड रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन मैक्सिमम रेल रीऑर्डर लेवल पहले भी आया है सेम क्वेश्चन आ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द एडवांस अभी भी आया था लास्ट अभी थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसका अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा इसके लिए बोला लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव याद करो बस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये अभी भी आया था रिटर्न आपने देखे रहेंगे इसका आंसर मैं आपको साइन कर दू ठीक है पीडीएफ के लास्ट में आपको मिल जाएगा नवंबर टू ठीक है और जो अप्रैल 2023 का पेपर था उसका तो हम लोगों ने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है वो वीडियो देखना कॉस्ट का पूरा उसमें पूरा पेपर सॉल्यूशन है तो उसमें ऑब्जेक्टिव आपको 2023 का मिल जाएगा आपको रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन इज वेरिएबल कॉस्ट यहां पर फिक्स कॉस्ट आएगा ठीक है थोड़ा सा प्रिंटिंग इश्यू हो गया रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या है तुम्हारा फिक्स कॉस्ट ए सॉरी सॉरी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा सॉरी अगेन मतलब जैसा प्रोडक्शन बनेगा उसके हिसाब से मुझे सामने वाले को पे करना पड़ेगा तो वेरिएबल आएगा डैश डायरेक्ट मेटल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट अगर आपको सम आता ना डी स्टूडेंट्स कर सकते डैश न्यू ऑर्डर फॉर प्लेस इज री ऑर्डर लेवल मैक्सिमम स्टॉक विच इज सेल्ड इन द एनी टाइम ड्यूरिंग द मैक्सिमम लेवल दे वो ऑलरेडी सेम क्वेश्चन है ये अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था वो वाला क्वेश्चन पेपर है ठीक है ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए अगर आपने सम किए रहेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एड डज नॉट इंक्लूड द डायरेक्टर फीस से कोई लेना देना नहीं होता है कॉस्ट विच आर इंक्लूड इन द बेसिस ऑफ टाइम यहाँ पर फिक्स कॉस्ट चाहेगा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द टेरिसेबल ओवर हेड यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ओवर हेड एलोकेशन इनडायरेक्ट कॉस्ट का आएगा कैनडी ट्रेस द पर्टिकुलर जॉब कॉस्ट तो ऐसे पूरे हम लोग ने लास्ट ईयर के पूरे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जस्ट आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होना है एड होना है वहां पर आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी प्रोवाइड हो जाएगी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी दोस्तों अगर इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो बाय बाय और व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वहां से आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पर क्या हो सकते हो एड हो सकते हो बाय बाय